இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் கொரோனாவோட கொடூரமான வைரஸ் மனுஷனுக்கு பிடிச்சிருக்கிற இந்த மதவெறி இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல மூணு விஷயத்த நான் சொல்லிடுறேன் என் லைஃப்ல ரொம்ப பெருசா மதிக்கிற காட்ஃபாதரா நினைக்கிற ரொசரே பிராங்கின் எல்விஸ் முறையில் ஒரு கிறிஸ்டியன் தினமும் என் கூட ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிடுற சாகித்தும் அன்சரியும் ஒரு முஸ்லீம் கடவுளே மதவெறியே எனக்கு பிடிச்ச கூடாது நினைக்கிற நான் ஒரு ஹிந்து எங்க மூணு பேருக்குள்ள எந்த ஒரு இடைவெளியுமே இந்த மதம் ஏற்படுத்தது கிடையாது இந்த மதம் சார்ந்த பிரச்சனைகளோ இல்ல மதம் சார்ந்த விவாதங்களோ நாங்க எப்பவுமே பேசுறதும் கிடையாது ஏன்னா மதத்துக்கு வீட்டில் போட்டு மனிதத்தை மட்டுமே உடுத்திக்கிட்டு தான் நாங்கள் பொது வெளியில் வரோம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை ஒரு சில பேர் தன்னோட சுய லாபத்துக்காக மதத்தின் பேரால் இளைஞர்களை தூண்டி விட்டு இன்னைக்கு பல வன்முறைகள் உருவாகிற அளவுக்கு கூட கொண்டு வந்து விட்டுருக்காங்க இன்னைக்கு இந்த மதத்துக்காரன் கூட நீ சேராது இந்த மதத்துக்காரன் நமக்கு எதிரின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு மதம் வந்துட்டு பிடிச்சிருக்கு எல்லாரோட மத்தியிலையும் இதையெல்லாம் தாண்டி மதம் இல்லாமல் மனிதம் மட்டும் பார்க்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவோட நோக்கம் சமீபத்தில் லாஸ்ட் சண்டே ஒரு படத்தோட ஆடியோ லான்ச் நடக்குது மாஸ்டர் விஜய் நடித்த மாஸ்டர் படத்தோட ஆடியோ லான்ச் நடக்குது இதில் விஜய் சேதுபதி பேசின ஒரு விஷயம் கூட பயங்கரமாக ட்ரெண்ட் ஆச்சு விஜய் சேதுபதி பேசினது கடவுளை வந்துட்டு காப்பாற்றணும் சொல்கிற எவனே நீங்கள் நம்பாதீங்க கடவுள் வந்து பல வருஷமாக இருக்காரு நம்மளை நம்ம தான் காப்பாற்றிக்கணும் உங்ககிட்ட யாராவது உங்கள் மதத்தை பற்றி பேசுனாங்கன்னா மதத்தை பற்றி பேசாத மனிதை பற்றி பேசணும் சொல்லுங்க அதனால மனிதம் தான் இங்கே ரொம்ப முக்கியம்னா விஜய் சேதுபதி பேசுறது உண்மையிலேயே வந்துட்டு பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் வரவேற்கத்துக்காக விஷயம் ஏன்னா இங்கே மனிதம் மட்டும் தான் அதை தாண்டி அதே ஸ்டேஜ்ல பேசின இன்னொருத்தனை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பேச போறோம் அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் பிரிட்டோ ஒருத்தர் பேசும்போது இந்த இதுக்கு வந்து தேவை சபைக்கு நான் நன்றி சொல்றேன் எங்களோட ஃபாதர்ஸ்க்கு நன்றி சொல்றேன் ஃபாதர் லாசாஸ்க்கு நன்றி சொல்றேன் ஃபாதர் மோசஸ்க்கு நன்றி சொல்றேன் ஃபாதர் ஃபெர்னாண்டஸ்க்கு நன்றி சொல்றேன் இப்போ ஊருக்கு போக நன்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஏன் இது ஒரு பெரிய மனித பிரச்சனையாக நீங்க நினைக்கிறேன் இது ஒரு கருத்து சுதந்திரம் தானே அவர் வந்துட்டு அவர் தகவல் நன்றி சொல்றாங்க இவங்க அதெல்லாம் நான் வாழ்ந்தேன்னு சொல்றாரு அதுல என்ன பெரிய தப்பு இருக்குன்னு கேட்டா புதுவையில பேசும்போது ரொம்ப முக்கியம் மதம் சார்ந்த விஷயங்கள் இங்க இருக்கக்கூடாதுன்றதான் எல்லாருடைய எண்ணமும் அப்படி பார்க்கும்போது நீங்க ஒரு மதம் வந்து அழுத்தி அழுத்தி பேசுறதுக்கான காரணமாகவும் ஒரு ஆடியோ லஞ்சு கமர்ஷியலான விஷயத்த பேசும்போது இதை பேசணுன்ற அவசியம் என்ன இருக்கு நீ ஒரு ப்ரொடியூசர் பேசும்போது இந்த படத்துக்கு பட்ஜெட் குள்ள பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க இது வந்துட்டு விஜய் நடிச்ச கேர சோ டபுள் தர் காஸ்ட் வந்துட்டு நான் எடுத்துருவேன் இது வந்துட்டு எனக்கு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் படமா இருக்கும் இந்த மாதிரி கமர்ஷியலா மட்டும் தானே பேசணும் இதை தாண்டி இந்த மதத்தை பத்தி பேசணுன்ற அவசியம் என்ன இருக்கு இதுல ஜோசுவா ப்ராஜெக்ட்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் அதை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டா உங்களுக்கும் இது மேல கோவம் வரும் ஏன்னா ஜோசுவா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல அமெரிக்காவில ஒரு மிஷன் ஏல கொண்டு விட்ட ஒரு டிக்ளரேஷன் இந்த டிக்ளரேஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் நூறு கோடி பேருக்கு மேலே இந்த வருஷம் கிறிஸ்டோ வந்து வருஷம் கடவுளை வந்துட்டு இதை நேசிக்கிறவங்க ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க அதனால நூறு கோடி மக்களுக்கு மேலே வந்துட்டு இங்கே கிறிஸ்டியனாக மாற்றணும் அப்படின்றது தான் இந்த ப்ராஜெக்டோட நோக்கம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அப்படி பார்க்கும்போது பொது வழியில் இந்த பிரிட்டோ பேசும்போது இந்த மாதிரி நான் வார்த்தைகள் தேவையா இன்னைக்கு ஹிந்துவோ கிறிஸ்டியனோ முஸ்லீமோ அண்ணன் தம்பியாக இருக்குன்னு நினைக்கிற நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பூசல்கள் தேவையா ஏற்கனவே விஜய் விஜய் சேதுபதி மேலே இன்னும் பல பேர் மேலே வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்துட்டு இந்த மத மாற்றம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமோ கிறிஸ்டியானிட்டின்ற ஒரு விஷயமோ இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து மத மாற்றத்தை ஊக்குவிக்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயமோ தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டை வச்சுட்டு இருக்க நினைச்சேன் <laughs> கையிலும்